गाइज वन सेकंड ऑल ऑफ यू पहचान है देखिए मैं जो आप लोग की वीडियो लेके आया ठीक है बहुत बढ़िया वीडियो है और इसमें आप लोग के लिए आज ऐसे वन लीनियर क्वेश्चन आए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ही अच्छे क्वेश्चन ये मान लीजिए आप क्योंकि इसमें आपको नॉलेज ही मिलेगा और कुछ मिलेगा ना सिर्फ नॉलेज मिलेगा सबसे ज़्यादा इसमें नॉलेज आप क्रिएट कर सकते हो कि कौन सी चीज़ में क्या होता है ठीक है ये मैं इसीलिए आज एक दो वीडियो इसकी ऐसी है जो आप लोग लाया हूँ इससे आप सिर्फ नॉलेज क्रिएट कर सकते और कुछ नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और नॉलेज आपका अच्छा हो जाएगा इसमें और हमारे जो स्टूडेंट व्हाट्सअप में जुड़े हैं जो खरीद रहे हैं इस समय जो परचेस उन्होंने किया हुआ है ठीक है वो भी इनको ध्यान से पढ़ लें उनको मुझे सेंड करवाने की जरूरत नहीं थी पीटअप बट वो सेंड इसको पढ़ ले ध्यान से उनके लिए वही बहुत ज़्यादा काफ़ी होगा ठीक है तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और इधर मैं आप लोग को एक बात करना था इस समय जो हम लोग का आठ सौ वाला पैक है वो पाँच सौ में चल रहा है जो पाँच दिन के लिए ऑनली फाइव डेज के लिए ऑफर चल रहा है ठीक है आप लोग बिल्कुल इसका लाभ उठा सकते हो तो आप लोग खरीद लो तो आपको फ़ायदा हो जाएगा किसमें जिसमें डेली टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी प्लस उसमें आपको नोट्स मिलेंगे ओके तो चलिए ठीक है हम लोग आते हैं सीधे वीडियो पे आते हैं देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है कि ट्रैवलिंग हेड जो ट्रैवलिंग हेड होता है वो स्लॉटर मशीन का रैम उसके वर्टिकल रेसिप्रोकेटिव मूवमेंट के अतिरिक्त हॉर्जेंटल गाइडवेज पर भी चलता है आपको पता ही होगा ठीक है ट्रैवलिंग हेड जो स्लॉटर मशीन होता है उसका रैम जो होता है वो वर्टिकल में ही तो चलता है वह उसके अतिरिक्त वो हॉर्जेंटल वेज पर भी चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मशीन स्पेंडल के मशीन स्पेंडल के ऊपर से देखने पर ड्रिल को क्लॉक दिशा में घूमना चाहिए है ना ठीक है तो ये मैं बता रहा था कि जो मशीन स्पेंडल होता है उसके ऊपर से अगर देखने पर ड्रिल को अगर देखें तो क्लॉक वाइज दिशा में घूमना चाहिए ऊपर से अगर देखेंगे तो क्लॉक वाइज घुसता है और नीचे से देखने पर तो एंटी क्लॉक वाइज होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ड्रिल के पेरीफेरल स्पीड तथा ड्रिल की कटिंग स्पीड तक एक तथा समान ही होती है आपको पता है ड्रिल की पेरीफेरल स्पीड होती है और ड्रिल की जो कटिंग स्पीड होती है दोनों क्या होती है एक समान ही होती है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं ठीक है तो ये मैं बता रहा था अगला है डाई स्टॉक देखिए अगला है सॉरी टेपिंग करते समय छिद्र के अक्षर के समान था टैप को अलाइन किया जाता है अब दोनों कभी भी टैपिंग जब हम लोग करते हैं जब उसको छेद में डालते हैं ठीक है होल में डालते हैं तो टैपिंग हम लोग अलाइन कर लेते हैं मतलब उसको दिशा उसका सही हम लोग कर लेते हैं ठीक ठीक है तो ये मैं आपको बता रहा था तो डाई स्टॉक अब देख लिया अगला है क्या है डाई की जो स्टॉक डाई स्टॉक की लंबाई डाई के व्यास के समानुपाति होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हार्डनिंग और टेम्परिंग हार्डनिंग और टेम्परिंग की डबल हीटिंग विधि की हार्डनिंग प्रक्रिया के तुरंत बाद टेम्परिंग करनी चाहिए ठीक है हार्डनिंग और टेम्परिंग की डबल हीटिंग विधि में हार्डनिंग प्रक्रिया के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे उसको टेम्परिंग कर लेंगे उससे हमारा मटेरियल क्या होगा टेम्परिंग करने पर क्या हो जाएगा बिल्कुल टेम्पर ठंडा हो जाएगा तो हार्ड नहीं होगा लेकिन अचानक से हम लोग टेम्परिंग नहीं करेंगे ये तो हॉबिटेल हो जाएगा मटेरियल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग ड्रा टाइप जो सेपर होता है उसमें कटिंग प्रेशर कॉलम की तरफ करता करता है जिससे क्रॉस रेल तथा अन्य बियरिंग अधिक लोड से मुक्त रहते हैं ठीक है ये आपको पता होना चाहिए जो ड्रा टाइप सेपर है उसमें कटिंग जो प्रेशर होता है ना वो कॉलम की तरफ कार्य करता है किस तरफ का करता है कॉलम की तरफ जिसमें क्या होता है क्रॉस रेल तथा अन्य बियरिंग अधिक लोड से मुक्त रहते हैं ठीक है उससे ये फायदा हो जाएगा हमारे जो क्रॉस रेल होगा और जो और बियरिंग होती है उसमें लोड नहीं पड़ेगा वो मुक्त रहेंगे अगला है सेपर में फ्लैट सर्फेस जनरेशन की तरह बनाई जाती है ध्यान रखिए सेपर में जो फ्लैट सर्फेस होती है किसी तरह जनरेशन विधि द्वारा बनाई जाती है अगला है सेपर का जो रैम होता है वो डबटल ग्रुप में स्लाइड करता है आपको पता ही होना चाहिए सेपल रैम होता है वो कैसा होता है ऊपर डबटल ग्रुप होता है ठीक है ध्यान रखिएगा ऐसे करके डबटल ग्रुप होता है उसमें स्लाइड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जो सेपर में क्यूक रिटर्न मैकेनिक्स में से आइडियल टाइम क्या होता है आइडियल समय कम हो जाता है ठीक है ये ध्यान रखिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जो विटवत किटोटिक मैकेनिज्म होता है उसका अन्य नाम अन्य नाम जो है क्रैंक तथा स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म ध्यान रखेगा ठीक है किकोरेटर मैकेनिज्म का जो अन्य नाम क्या है क्रैंक तथा स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म है अगला स्ट्रिप क्लैंप में ओ ओलॉन्ग होल बोल्ट तथा जॉब के बीच में क्या होता है एडजस्टमेंट के लिए बनाया जाता है ठीक है स्ट्रिप जो क्लैंप होता है उसमें ओलॉन्ग होल बोल्ट और जॉब के बीच में क्या एडजस्टमेंट के लिए बनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेपर से स्प्लाइन तथा इस पर गियर को काटने के लिए जॉब को इंडेक्स हेड के सेंटर में पकड़ा था आपको पता है सेपर में अगर हमें स्प्लाइन काटना है जैसे मान लिया सेपर स्प्लाइन काटने मतलब ये कोई जल्दी होल गियर है यहाँ पर स्प्लाइन काटना है ठीक है ऐसे ऐसे हमें क्या करना है स्प्लाइन काटना है तो उसमें हमें एक चीज़ ये दिखाया गया कि स्प्लाइन
स्लॉटर मशीन का जो ग्रेजुएशन तथा इंडेक्स प्लेट का उपयोग करते हुए वक्त फिश को इंडेक्स कहता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त हेक्सागन की जो एक्रॉस फ्लैट की दूरी इन स्क्राइबिंग सर्किल के व्यास के बराबर तथा कहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंतरिक जो हेक्सागन होता है उसकी एक्रॉस फ्लैट की दूरी इन स्क्राइबिंग सर्किल के व्यास के बराबर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बस ये पढ़ना है ध्यान से और कुछ नहीं इसे तिरछी सर्फेस को अगर शॉर्ट करते समय मार्क लाइन को क्लाइंपिंग के पूर्व टू करना चाहिए ट्रू करना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पलेट का एकदम उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के मार्क तथा चेक करते हैं ठीक है टेम्पलेट के लोग बात अच्छा मार्क चेक करते हैं अगला है कि आप लोग जो स्लॉटिंग मशीन का जो टूल पोस्ट है वो सॉलिड टूल के बीट को पकड़ने के लिए टूल बार को होल्ड कर सकता है या ना कि स्लॉटिंग मशीन जो टूल पोस्ट होता है वो सॉलिड टूल को पकड़ेगा ऐसे भी स्लॉटर और सेपर का दोनों को टूल बीट बहुत मजबूत होते हैं ठीक है चौड़े होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं तो दोस्तों मैं आप लोग को ये वीडियो इसीलिए मैंने बताया कि आप लोग को इससे नॉलेज हो जाएगा ठीक है और भी एक दो वीडियो मैं डालूंगा ऐसी तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा ओके चलिए ठीक है थैंक यू